en relación con el recurso hídrico. La Asamblea Legislativa viene tramitando un proyecto por iniciativa popular. Lo hemos conocido, se ha discutido, lo han corregido, lo han adecuado y terminó en la Sala Constitucional con observaciones de los magistrados que han hecho prácticamente imposible que la Asamblea Legislativa tome una decisión oportuna y concordante con lo que plantearon sus gestores iniciales. El carácter propio de la iniciativa popular conlleva en espíritu un apego, un respeto o una contradicción con lo que se plantea originalmente, pero debe resolverse y la Asamblea Legislativa no lo ha hecho. En los últimos días, me parece que en un ejercicio de voluntades diversas y de criterios distintos, se ha presentado un nuevo proyecto de ley, ahora firmado por 42 integrantes del Parlamento costarricense. Y el proyecto de ley intenta plasmar ideas del original con ideas de la experiencia que se ha vivido en la Asamblea Legislativa. Y cuando se hizo circular, se manifestó de un modo o de otro que había una participación de las partes que le daba un acuerpamiento, una solidificación de las tesis negociadas, discutidas o entendidas como parte de una convergencia o de una concertación inicial. Cuando la semana pasada se me planteó que firmara el proyecto de ley, yo manifesté que quería hacer algunas consultas. Y en el plenario y en actas y ante las organizaciones del sector productivo aquí presentes, quiero explicar mi posición. Cuando llegué como diputado y se planteó que había un proyecto dirigido al recurso hídrico, mi tesis fue clara. No votaré ni apoyaré ningún proyecto que no tenga el respaldo del sector productivo nacional. Y cuando hablo del sector productivo nacional, debo ser explícito. Para mí, UPA Nacional, UPIAP, la Cámara Nacional de Agricultura, representan fidedignamente a la base productiva de Costa Rica. Junto con ellos hay otros sectores agremiados como la Liga de la Caña y en este caso, como la propia UCAEP, en que absolutamente todas las organizaciones de manera expresa, escrita y documentada han manifestado que no están de acuerdo con el proyecto. Yo respeto a las personas que lo signaron, pero debo dejar claro que en mi caso, aunque promulgo, promuevo, sostengo tesis ambientales, creo que el ser humano es parte de la naturaleza y es parte del ambiente. La dicotomía de los desarrolladores a ultranza que quieren arrasar con todo sin que les importe el ambiente ni el futuro de la humanidad, frente a los ambientalistas radicales que quieren frenar cualquier desarrollo porque hay que proteger el ambiente, no le conviene al ser humano, no le conviene al desarrollo, no le conviene al equilibrio en esta enorme nave espacial que se llama Tierra. Por lo tanto, en mi caso, hablo a título personal, no como representante de la fracción de liberación, por una razón muy sencilla. En la fracción dejé en actas mi tesis de que no votaría ningún proyecto de ley que no fuera concertado y avalado por el sector productivo nacional. Hoy, esas motivaciones son las que me inhibieron de firmar el proyecto en cuestión. Con toda seguridad va a haber un proceso dialéctico y ahí se llegará a establecer puntos de vista nuevos. Yo quiero ofrecerle 
al sector productivo y a su representación en esta tarde, que si su tesis llega a ser que se presente un proyecto de ley distinto que represente sus puntos de vista, aunque haya una sola firma, esa firma será la mía. No disputo con mis colegas, reivindico el derecho de, la pro, de los productores y productoras de Costa Rica a ser escuchados, a ser incorporados, a ser interpretados, a ser respetados en la vida legislativa costarricense. Aquí debo hablar con toda franqueza. Yo acudí a líderes de la producción nacional. Los escuché antes de decidir si firmaba. Habiendo conocido sus reservas fundadas, tomé la decisión de no firmar. Mi intervención no maltrata a nadie, no descalifica a nadie. Simplemente reivindica la posición de Rolando González. Yo le he dicho sí a Costa Rica y se lo he dicho con palabras, con hechos y con congruencia. Recorro el país, hablo con la ruralidad, hablo con el campesinado de los asentamientos del INDER, hablo con los pequeños, medianos, minúsculos y gigantes productores nacionales y absolutamente nadie está satisfecho con lo que está, se está planteando. Por lo tanto, mi posición es unívoca. Hoy es un rotundo no, es una oposición categórica y un alineamiento a la orden del sector productivo nacional sin que eso signifique que me divorcie o me distancie de quienes quieren la protección ambiental en equilibrio con la producción nacional. Gracias, diputado presidente.